No, rewelacyjne jest to miejsce, słuchajcie. Siedzę sobie tutaj pod skałką i po prostu oczu nie mogę nacieszyć. Normalnie nie mogę nacieszyć. Wydaje mi się, że to chyba jest najlepsze ze wszystkich miejsc, w których żeśmy do tej pory byli. Lubicie Pijama Day? Taki dzień, gdzie chodzicie cały dzień w piżamie, dresie, szlafroku, w czym tam chodzicie. Ja dzisiaj miałam taki dzień, wiecie jak to jest? Iść na plaży w piżamie, w ogóle spać na plaży, słuchajcie. Jak wspomniałam, ja urodziłam się nad morzem i zawsze mi tego brakowało, że jak robi się ciemno, to trzeba iść do domu. A tu nie trzeba iść do domu, tu można spać na plaży, słuchasz szumu fal, słuchajcie ludzie włączają sobie na YouTube albo kupują płyty z szumem morza, bo to pomaga im zasnąć i relaksuje a my to mamy za darmo i prawdziwe naturalne, tak więc śpi się doskonale, wstajesz rano i jeszcze jak faktycznie jesteśmy tak jak tutaj sami gdzie możesz no dobra, powiem z gołym tyłkiem przysłowiowym po prostu sobie po tej plaży hulać pokąpać się jak matka natura stworzyła to po prostu no jest cudownie to się po prostu nie da opisać człowiek wie, że żyje i tak naprawdę zmienia się też system wartości wiecie, co jest w życiu ważne Więc wiecie, kiedyś to człowiek pracował cały rok po to, żeby dwa lub trzy razy w roku wyjechać na tydzień do dwóch tygodni. Czyli tak jakby żył po to, żeby jakby korzystać z życia tylko trzy tygodnie, czy tam cztery w życiu. I ja wiem, że z jednej strony gdybyśmy tego nie robili, to też nie byłoby możliwe, tak, włosy wiatrem czesane, to nie by... Fu to nie byłoby możliwe to, co teraz robimy, bo wiele osób też zadaje nam pytania, jak się utrzymujemy, skąd bierzemy pieniądze. Ja już o tym pisałam na blogu i mówiłam w jednym z live'ów, ale tak na szybko tylko powiem tutaj. Linki to tam powrzucam do filmu. Powiem na... Nie da się gadać. Słuchajcie. Powiem na szybko tylko, że to jest proces, to nie jest tak hop -siub. Ale to jest też kwestia wyborów. Każdy z nas podejmuje w życiu wybory. I te wybory się zaczynają już jak jesteś nastolatkiem. Czy zaczynasz się uczyć języków, czy nie wiem, podejmujesz wykształcenie lub nauczysz się jakiegoś dobrego zawodu, jak chociażby mechanik, który, czy tam budowlaniec, który może zarobić pieniądze. Za granicą budowlaniec często więcej zarabia niż osoba kwalifikowana w biurze. Tak więc to nie jest kwestia, że Ty musisz być taki mądry i tam mieć e, studia i nie wiadomo co, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć jakiś fach w ręku i żeby umiejętnie z tego skorzystać, a potem też umiejętnie zarządzać swoimi pieniędzmi. Chyba zacznę pisać uradnik. Chcecie? Napiszcie w komentarzach. Przycupnęłam tutaj na kamerku. Bela sobie chodzi i e, świat podziwia. Jest coraz grzeczniejsza, bo na początku mieliśmy z nią trochę problemów wychowawczych. Ale trafiła myślę, że w dobre ręce i myślę, że spokojnie dajemy radę i będzie super fajnie. 
co u Was dzisiaj na obiad. Słuchajcie, ja dzisiaj zrobiłam takie kluseczki. Tutaj można w Grecji kupić zapaką w Grecji. Ja już w Grecji, my jeszcze w Turcji jesteśmy. Tutaj są takie fajne, jakby małe uszka. My bardzo je lubimy. Takie gotowe można kupić w sklepie. I one są takie, no jak u nas, jak pierogi gotowe w sklepie. Można kupić takie suche, bez niczego. Wrzucisz do wody już są. I zostało nam wczoraj z obiadu trochę za mało, żeby po prostu, wiecie, na nas dwoje, więc wykombinowałam, zrobiłam po prostu, podsmażyłam cebulkę, paprykę i dodałam fasolę z puszki. I zobaczcie, jakie fajne danie, po prostu wow. Niam, niam, smacznego. No i jaki werdykt? Może być. Może być, da się zjeść. Nie, moim zdaniem wyszło bardzo dobre. Myślę, że Bela jest innego zdania. Zapaj. Ta to by wszystko zjadła, ale to nie jest dla ciebie. Hmm. No bardzo fajnie wyszło. Przepraszam, nie mówię się z pełną buzią. Super to wyszło, super. I tak powstają nowe dania, słuchajcie. Nie, bo nie musisz chować jedzenia, bo przecież się w ogóle nie nakurzy, w ogóle to będzie w ogóle bezkurzowo. W ogóle nic się always nie nakurzy. Is. No właśnie, always is i dlatego chciałam. Kurwa, nie udało. I chciałam schować. Schować chciałam. Jaki koniec każdy widzi, nie? Nie widać. No tak, więc niestety niedźwiedź nam do kamery gadał nie będzie, e, więc ja Wam tutaj wytłumaczę, e, co się dzieje. E, tutaj mieliśmy takie uszczelki, które po prostu częściowo poodpadały i strasznie kurz, wiecie, jak jeździmy, to się po prostu do środka e, wali, ja zaraz tutaj e, pokażę i no po prostu wymienia te uszczelki. I to są takie rzeczy, które my po prostu robimy na bieżąco, tak? Jak się jedzie non stop, nie wyjeżdżasz na urlop na dwa tygodnie, to nie, że sobie po powrocie wróci i tam zrobisz, tylko no, wszystko co się da, to po prostu naprawiamy czy poprawiamy w trasie. Tak więc proszę bardzo, tak wygląda moja szuflada z kuchenką i patrzcie, o, widzicie? Jakaś masakra, nie? I tam w środku tak samo i wiecie, przetrę, e, przejedziemy trochę kilometrów i no niestety. No więc masakra, masakra i jeszcze raz masakra i ten był wszędzie wchodzi do szuflad i wiadomo. Dzisiaj mamy taki trochę zachmurzony dzień, ale to nic nie szkodzi. Zrobimy sobie ognisko, a ja wykorzystałam ten dzień na składanie dla Was filmiku. Co? Piłka? Tak, piłkę. Pela. No, daj mi, grzeczna dziewczynka. A? O, już ładnie aportuje, no. Nasza Bela ma teraz półtora roku. E, I <grywki> przynosi, ale różnie to jest z oddawaniem. No, dawaj.
Mamy gości znowu, mamy gości z Anglii. Fantastyczna młoda para i słuchajcie, dzisiaj zaproponowałam, że zrobimy nasze danie popisowe, czyli placki ziemniaczane. Come on, come on. Welcome in our home. Pat's got his chair. <laughs> oh, thanks for having us for dinner. Yes, thank you. <laughs> cooking lesson, cooking oh, lesson. Cooking lesson, cooking lesson. Le, come on. We start very easy with peeling potatoes. Ah. Like I with potatoes. Yeah. <laughs> <laughs> I got a share of that. That's mine. Pat will let me use it. No, Pat will not let you use it. <laughs> What's going on here? Eh? Not much really. Watch the potatoes. Yeah, watch and learn. <laughs> Peeling potatoes first. So what do you call this? Placki ziemniaczane. What does that translate to in English? Uh, nothing. Nothing. <laughs> <laughs> so we're having nothing for dinner. <laughs> I don't know. So now, my dear. <laughs> Eggs. Eggs. So that's onion and potato in there, yeah? Yes. One onion and a uh, few potatoes yeah. and garlic. Yeah. And two eggs. Yeah. And some flour. Oh, yes. Oh, that's something we ain't got. Yeah, let's get some flour. Yes. And we mix and yeah. then fry and that's it. Like salt and pepper. Yeah, we so, do you make them into balls or little patties or patties? Yoshi. Patties. <laughs> <laughs> Oh, I could eat that now. <laughs> <laughs> no. I used to do that with cake mix. <laughs> mm -hmm. Okay, here you are. Oh, wow, thank you. If you see, I'll give you honest. Thank you. Bella. What do you reckon? That is like tzatziki, that, isn't it? Yeah, this one is, yeah. He's nearly finished his dinner. Right. Oh, Pab, you should have finished. Right, there we go. Nice, dude. Good. Em's a, she's a fussy one, so if, if Emily likes it. It's good. I, I like it. it. I like it. <laughs> <laughs> Do you? This is yeah, another, another honestly. thing. Honestly. I really, really Another like Another thing it. that we can make now. Yeah. On the road. <laughs> okay. So, who are you? Uh, I'm Rich. I'm from England. I'm Emily from Bristol. <laughs> okay. So, what's your story? Uh, our story. We, uh, I don't know, we, we uh, packed up to go away traveling about 10 months now. So, June 2021. So, we sort of quit our jobs back at home. Uh, rented our house out and yeah just just set off the two of us with our dog Pablo question what is the most challenging thing I need to think <laughs> um, the most challenging thing like traveling probably when the weather's bad trying to find a good spot when the weather's bad I would say yeah because when the weather's bad you've got to find a good spot out of the wind Potentially somewhere where you can get shelter from sideways rain or anything like that. I mean, we haven't had that so far. Yeah, we've managed to avoid but a lot of bad weather. We always try and look ahead with the weather yeah. so that we can plan where we're going to go. I mean, there's been occasions throughout the winter when it's obviously been really, really bad. And we'll just check into an Airbnb for a couple of days, which actually helps us out anyway, because we do our washing as well. So, yeah. But other than that, I think that's... The hardest bit in it is the like yeah, finding somewhere where the weather when the weather's bad. Mm. Um, well, I'd say the best thing is being able to to do this really like we, spots like this. We've come to like a more or less abandoned beach with amazing weather. Great people. Yeah, <laughs> met some lovely people, and uh, yeah, we can we can we can park up and camp here for free. With no bother from anyone, and uh, yeah, just enjoy ourselves. Yeah. 
Yeah. So, so like to be able to live quite freely like this is amazing. Yeah. No one's bothering you. You can, not that you can, but you do anything you want anyway. But like, it's. Yeah, you can relax and. Yeah. And not worry. Yeah, you don't have to worry about the police knocking on the door. <laughs> is yeah. it? Is it not dangerous while camping? Well, not in our eyes. I mean, some people might think it'd be dangerous, but. Yeah, so, we, so far we haven't had any bad experiences, have we? And yeah. not really, we haven't felt like unsafe anywhere. No. It's usually like people are a lot friendlier than you expect. And um, especially now we've got down like into the Balkans and then onto Turkey, people just seem to be like really happy that you're, yeah. you're here. How do you find being together all the time? I love it. <laughs> yeah, it's, I think for us, we used to spend a lot of time together back back at home in the UK as well. Like yeah. we we tended to do most things together, and uh, we lived together in our house for uh, what four years or something. We yeah. were we were together in in the, our own house, and before then we were together in the, like parents' house and stuff. So yeah. yeah, we are really used to being together a lot of the time. Maybe not like because obviously we went to work yeah. separately and stuff but but no it's not been a, it's not been an issue yet really has it no i don't think it ever will be no because the thing is like you'll go off for a walk or i'll go off for a walk it doesn't matter you can do what yeah. that's the point is you can do whatever you want to do and you don't have to be with each other all the time obviously you are but you can go off for a walk if you want to yeah or well you do your enduro biking as well so and i'll go in a nice hotel for the day <laughs> <laughs> But then we can also do that together as well. So, what's the plan? Uh, we're gonna do some... We ain't got a lot of room for it, but we're doing some potatoes. And uh, we're cutting them up into little little bits like that. Mm -hmm. Hopefully we can split that four ways. And we're just gonna do a salad, and then I've got some chicken to to marinate up. With a bit of uh, like Cajun style sort of seasoning. Wow, that sounds amazing. Yeah. <laughs> Wow.
Yeah, I'm gonna start off a, a cooking YouTube. <laughs> yeah, so this is, I know what you meant by like there is not enough space because like one person is trying to take something out of drawer, you're trying to yeah. take something out of it. Yeah, <laughs> and it's really yeah. tiny, tiny space. I think it would be good for one person, like if two people want to do something, like it's impossible. Yeah. Zawsze jak pooglądamy cudze samochody i ich rozwiązania, to chylę czoła niedźwiedziowi. Chylę czoła po prostu, że naprawdę bardzo dobrze urządził mi ten mój domek na kółkach, bo ja mam bardzo dużo miejsca, słuchajcie. Tak więc tutaj mamy pokój gościnny, tutaj mam kuchnię i naprawdę duża kuchnia i mam dużo miejsca tutaj, żeby sobie przygotowywać posiłki. Widzę często właśnie w innych samochodach, po prostu czy w vanach, czy w samochodach często nie ma miejsca. Ja wiem, że ktoś może mieć fantastyczny van, więc proszę się nie obraźcie, czy tam kamper, ale w wielu pojazdach, które widzimy, to jest strasznie mało miejsca, albo to miejsce jest niefunkcjonalne. Natomiast um, ja pochwalę się, tak jak będzie chwali post, chwali video, że jest funkcjonalne. Teraz tak jak mamy jest naprawdę bardzo funkcjonalne i jestem zadowolona. Tak więc w słoneczny dzień rozkładamy sobie daszek, chronimy się od słońca albo od wiatru takimi właśnie takim materiałem, ja nie wiem jak się to nazywa, ale to można po prostu przypiąć, z różnych stron przypinamy i tu, i z boku, i tam e, do namiotu z tamtej strony. I w ten sposób mamy tutaj taką przestrzeń, gdzie sobie e, siedzimy, a coś tam robimy. Przedtem mieliśmy jeszcze taki stolik, który już teraz stwierdziliśmy, że w ogóle nie potrzebujemy. Natomiast tutaj jest moje miejsce, gdzie ja a, szaleję w kuchni. Tak? I mam bardzo długi, jak widzicie, tutaj fajny blat kuchenny, na którym mogę sobie e, pracować. Tu mam te swoje e, szuflady ze wszystkimi rzeczami do gotowania. Tu, tu, tu wszystkie. One są głębokie na 1 metr. Tutaj jest kuchenka, więc, która oczywiście wyjeżdża. Tam z tyłu za kuchenką są przyprawy i różne inne rzeczy. Nie zwracajcie uwagi na patyczek. Tak więc tak to wszystko jest rozwiązane. To zresztą tam pokazywałam w innych filmach, więc nie będę za bardzo tutaj zajmować za dużo czasu, ale nowi obserwujący na pewno są ciekawi. Proszę otwórz. They're so lightweight. Look all the shit she's got. <laughs> <laughs> okay, so I this is we're going to Poland. Opola. I mean, oh. Oh, this way. Can you see it? Yes. We need to buy one of this. Yeah, because I was thinking already what was the stuff to do when it's really, really yeah. hot in the night. There you go. And it's yeah. nice and big, but it's not too big. No, it's it's bigger than I've got the little one yeah. in the car, but it's not that big. Yeah. Yeah. And it pumps out. <laughs> no, you don't need to go. We didn't want to go, it's bloody lovely, eh? Mm. We'll miss you guys and miss little doggy. Yeah. Hey. Say hello. You're gonna miss Bella Pub? No. <laughs> <laughs> Nic nie trwa wiecznie i właśnie to, co trudne jest w podróżach, tak jak my podróżujemy, że poznajemy ludzi, ale też musimy ciągle się z nimi żegnać. Tak więc czasem te znajomości, wiecie, utrzymujemy kontakt, ale czy się kiedyś jeszcze zobaczymy? Nie wiem.
Oh, look at all the sand on your nose. Here you go. Come on, Pav. Up, come on. Up, up. Up, no. There we go. Should we check it on for a minute? No, it's all right. Oh, yeah. Yes. It was lovely meeting you. Mm, I'm so sorry to <laughs> see you go. Yeah. Dziękuję, że zostaliście z nami do końca. Koniec tego odcinka, a także koniec naszego pobytu tutaj na tej plaży. Naprawdę jest to miejsce, w którym czuliśmy się tak wspaniale, że po prostu no, ciężko wyjechać. Ale stwierdziliśmy, że właśnie ideą spania na dziko jest nie tylko korzystanie z danych miejsc, ale także udostępnienie je dla innych osób, żeby inni też mogli sobie tutaj pobyć sami, tak jak my byliśmy. Przez połowę czasu, bo przez połowę czasu mieliśmy towarzystwo, co też było super fajne. I się przewrócił. Na szczęście mój telefon jest wodoodporny, tak więc nic się nie stało, ale fale są dość mocne, tak więc można stracić telefon. Na razie. Ten mój telefon okazał się wcale nie taki wodoodporny, jak jest napisane w opisie, bo słuchajcie, po tym jak on się zanurzył w wodzie, to on już nie chciał ładować. Cały czas pokazywało informację, że jest wilgoć w tym gniazdku, gdzie je wkładasz. No i ja na szczęście, wiecie, i popatrzcie, tak jest tu ciepło, nie? To powinno się to wysuszyć, nie? Cały dzień się suszył i się nie wysuszył. I ja później po prostu wpadłam na to, żeby trzeba suszyć suszarką. I na szczęście taką, wiecie, turystyczną suszarkę, którą ja sobie kupiłam przed wyjazdem, taka, która jest o... A wiecie, na te do samochodu na 12 W, volt, w czy volt? E, napiszcie w komentarzu, jak powinno być. Na 12 V. E, I wiecie, kupiłam ją, bo jak jest zimno, to ja muszę wysuszyć włosy, a potem się okazało, że w ogóle nie używałam tej suszarki, bo suszę we basto. E, jest dużo szybciej i skuteczniej, to tu po prostu, wiecie, sobie tak dmucha, że ja nie wiem, co to sobie można tym posuszyć. No właśnie teraz wiem, można sobie posuszyć ten telefon. Więc wysuszyłam ten telefon po całym dniu suszenia tą suszarką, bo ona tam właśnie, tam wiecie, ten, ten, tam pluje tym wiaterkiem. E, no i się wysuszył, no i działa. O, więc nie moczcie telefonów. <śmiech>